はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松田です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。小学校受験の願書、願書制作、添削の壁打ちサービスです。それでは、西荻フレンドリースクール講師の河野慎介先生、よろしくお願いします。はい、どうも。はい、こんにちは。こんにちは。えっ、ー、とですね。あ今月か、うんあのー、なんだっけ4つの選べる講座というものを、ね、やって、はいはいはいえっと、浦和と飯田橋と西荻窪でね、うん、各会場で、あのー、皆さん来てくださいねって言って、うん、あのなんだ学力診断やるもよし、願書持ってきてもらって、その場で直すもよし、うん、面接練習するもよしということをやったんですけど、その中で、えっと、いろんな方利用されたんですけど、一番好評だったのが、<笑>この願書を会場に持ってきてもらって、えっと、現地でリアルタイムで直していくというか、一緒に作っていくような作業。そうそうそうをやりましょうというのがすごい良かったんですね。これはね、なんか、うん、一番予想外にしなかったものが一番ヒットしたっていう。そうそうそう<笑>で、新世さんとねその話して、僕はこれって壁打ちだよねって話して、うん、そうなんかそう壁打ちって僕はあんま知らなかったんだけど、うん、あれだよね。そう専門家の人にその雑誌に話をする中でその考えをまとめてたりとかっていうことの。まさしくそれだよなと思っていたやってる内容まさしくそれなんですよ、うん、僕のは意外とこれあのニーズがあるんだろうなと思ったのは、うん、結局願書の,そ,のそもそも過去にも第一歩が踏み出せないよっていう人も多くて、うん、で仮に、えー、と通ってる教室に願書を出してみたとしても戻ってくるまでにすごい時間がかかるのですね。指摘の内容がただダメって言われてるだけでどう直せばいいかわからないであったりとか。うんそんな感じですよねだからすごい困ってる人が多い,い,、ね、いやだからもう実際そのあのその後もあの<笑>同じような問い合わせがあって、はいはい、あのまず書き出しもわからないし、うんうん、まあ直されてはきたんだけどもう本当に直されたからじゃあ書けるかって言ったら書けないし、うんうん、じゃあ結局どう書けばいいのっていう感じになっちゃってて、うんうん、エピソードを書きましょうって言ってもいや何のエピソード、うんうんどのエピソードがいいんだろうとかもうこのエピソードは使い古されてるのか、うん、このエピソードは小学校受験には向かないのかとかすぎてるかとかね、うんあのー、本当に何にも分からなくて、うん、なのに向こうの質問はざっくり、うん、だからあれってあの指導はざっくりだから、あのー、今回もう全,、まあ、全部そうなんだけど、あのーまあ、ゼロベースでもいいし。うんうんえーまあ、下書きがあってもいいし,、ね、いいしあのネタはあるけど作ってないでもいいし、うんまあ、料理は、まあ、僕は正直会話聞くだけでいくらでも料理はできるんだけど、うんうん、メモがあったりとかちょっと書いた内容があったりとか、うんうん、そういうのがあれば材料になるから持ってきてっていうふうな話をして、うんうん、でこう話をしながらもうまず冒頭どうするかじゃあこのカテゴリーは何を書くかとかと要するに学校によってはすごい細かくカテゴリー分けしてる学校があって、うん、例えばあーまあ農大東華とかねものすごい量の分け方したりとか、うん、青山学院なんかも4つぐらいに小学校は分か,分かれてるのかな各項目にじゃあ何を書けばいいのかとか、うん、そういうのも家庭背景なんかも含めて全部変わってきたりするから、うんうん、どういうふうにやっていくか家庭それぞれだエピソードなんかもこの前やったやつだと、まあ、何がいいかわからないじゃあエピソードをいくつか言ってみてくださいその中で使えそうなものを僕があのピックアップしていってじゃあまとめていきましょうみたいな感じで、うん、まあそれちょっとうんここは使えないけどここは使えるから、うん、じゃあうまくまとめてみようとか思ったりもっと別なネタくださいって、うんうん、言いながら<笑>そうまとめていくっていう作業、うん、これね楽だと思うんですよねあの思うのはごめんなさいね話、うん、大丈夫ですか大丈夫そうだから出して添削くるまで2週間経ってあ違ったのか書き直してまた出して2週間経ってっていうともう受験本番来ちゃいますよね、うん、提出期間来ちゃうかなってとなると結局ちょっと疑問があるまま<笑>ハテナが浮かんだままえいままよと書いちゃって出しちゃうとで結局ダメだったねになりかねないってことですよねそうそうそうそうだからこの時間のロスがないんですよこの現リアルタイムでそうなのこれね、うん、完成したとじゃあ出来上がったら一回送ってくださいねと僕は言ってみたら、うんうん、なんか僕が添削し終わった後みたいな感じが出来上がってきておすごいこれこれだと思ってお互いいい楽、ね<笑>うん、もう直すとこないですって、うん、今ちょっと直す直したりするぐらいだと、うんうん、えっ、ー、と通ってる教室にそのまま提出してみたらあの何もなかったみたいな、うんうん、直しが2回目は、はい、っていう感じだったからあこれは楽だなと。うんうんうん
、うん、なんか例えばその教室に添削をされてでもねたまにとんちんかんなこと言ってる時もあるから。<笑>そ,うそれは、ねうん、そ,うそれはいらない、うん、いらないっていうことを前面に押し出して書いてみたいな、うん、で僕はなんでそれを書かなきゃいけないのか,なん,でそのか、ね、そうなんでそれを書いちゃダメなのかっていうのは全部もう、あのー、説明はできます、はいうん、本当にできます、うんまあこんまあ、学校に根ざした超細かいところまではちょっとあれだけど、うんうんうんうん、僕も、あのー、趣味のごとく学校に行くたんびに願書と面接についての意見を学校の先生に聞いてきまくってるんでニュースサードもすでに直接聞いてますからねあもう直球で聞きます、うん、何を書いた方がいいんですかってどういうふうなところがダメなんですかって何を求めてますか全体的にとかいうのをもうあの趣味のごとく聞いてるんで。あの各学校で共通して言うなよってのはあるんですよ。あやっぱそこだよね求めてんのはとか、うん、や学校によってあこの学校だとそれは NG なのかなとか、うん、あでもそこの学校なら他の学校は使わないけどこの学校は言わなきゃダメなんだみたいな。そうそうやっぱり学校ごとにツボというか大事にしてることって異なってくるので。うんうんあの共通であの抑えなきゃいけないポイントもあればツボもそれぞれ違いますのでそこをちゃんと把握して、まあ、言い方悪いけどある意味狙っていくっていうところなのかな、うん、もうそうそうそう、うん、あのー、なんだろうなそんなに学校ごとに尖った内容で書かなきゃいけないかっていうのは、まあまあ、慶応とかはねちょっと複合辞典とかちょっと変わったものもあるけど、うんうんうん、そうじゃなければ、まあ、大筋で外れることはない。うんうん、だからあの僕があの日本上から下まで全部どこでもできるっていうのは基本が変わらないから正直僕は初めてやる学校なんか地方だと僕この学校初めてなんですけどって言いますよね今はもちろんだって嘘つでもしょうがないしだからそのネタをお母様お父様が調べた内容からくださいってでそれを予備知識と,調べとして持った上でホームページやらねえとかで調べて。最近僕たち行ってますもんね、直接ね。うん、あのそうそう関西も、ね、関西とかも大阪も兵庫も実際にが行って、出張して、学校の先生たちも情報交換してってやってますからね。願書添削を突き詰めてくると、本当に行きたくなっちゃう,う行きたくなっちゃいますね。<笑>本当にもう。なんかまた今度行きましょうよ知らずに添削したくないですよ、ね、僕はね知らずに添削したくないから、うん、もうどんな地方でもね、はい、どんどん行こうねは、はい、っていう感じなんだけど、はい、この壁打ちサービスっていうのをね、はいうん、まあ要はビジネスで言えばコンサルタントみたいなもんだよね、うん、そう,そう,そう,そう願書添削のコンサルタントみたいな感じで。これ中途半端な人はできないから、ね、あ多分絶対できない、うん、もうだから何でもどんな学校でもいいんでとりあえず持ってきてくださいっつって、うん、でもうその場で構成から願書の形からでこれ書いていいかどうかの悩みから、うん、もう全部組み上げちゃいましょうって、うんまあ、その場では書けないんだけどでも実際にもうメモってもらってでも本当に送ってきたものがもう僕が添削済みっていうかもう僕の、うん。<笑>添削した願書だったっていう,いう、ねうんうん、でも、うん、それでも全然あいいじゃんっていうね、うんうんうん、うだから本当に何ていうかこれまでねなんで思いつかなかったんだろうってぐらいねいもうね、うん、お互いが楽だなと思って、うんうんうん、僕できたものを送ってこられてこうなんですよってああなるほどって言ってでもここの分いらないからこの削ってもらえますかあ分かりましたじゃあ削りましたじゃあちょっとここを追加した方がいいんででもやのやり取りがすごい大変で、うん結結局だからお話をいろいろ聞く中で僕がこうあじゃあこれをこうしましょうこうしましょうってずっと結局同じことやってるんで電話でしかも1回目話してるってことはよく家庭のこと理解できますもんね、うんうん、だからもう僕なんかいただいた材料でじゃあこのこと書きましょうとか、うん、じゃあこの内容はまあこのレベルでって僕はあの結局あのペラペラと文章を喋り出すんで、うんうんうん、その場でねなんか制作ができちゃう人なんで。うんベラベラしゃべるまあこんな感じのことを書いてくださいっていうのをう、うん、だからうんうんって言いながら文章をあの作り出していく感じがなくなるっていうことだと思う僕が一緒に目の前で考えるんでうこういう感じの文章どうですかって僕がバッと喋った内容でうん,うん、うんうんまあ、それでこういうのを追加したいってじゃあちょっと待って僕がまた頭で作って、うんまあ、こんな感じの内容だったらどうでしょうみたいな<笑>もう本当そうだからね。<笑>なんかあのあれですねオープン AI みたいなあのあ、ね、自動で文字がバーって出てくるガードみたいなあでもね<笑>僕早口なんで、はい、早いんだよね早口だ,からだからあの録音推奨みたいな感じで、ね、あちょっと待ってくださいって言われたりもしちゃうのはちょっとそこだけ申し訳ないんだけど僕喋り出すと止まんないからねいやでもそれだけ語数あるからありがたいですよそうだけどそうでもねお互いが楽だと思うこれ本当ね,ねだって多分、えー、と願書作んなきゃいけないって思ってる人はまずどう書いていいか分かんないでもこう書きたいんだけど、うん、この内容どこに入れればいいのか、うん、冒頭なのか真ん中なのか終わりなのか、うん、そもそも入れちゃいけないのか、うん、でも,これをも実はこれをもっと膨らまさなきゃいけなかった内容だったのかとか、うん
だからなんだろうな<笑>それこそ学生の時の読書感想文であったりとか、うん、あとまあえっ、ー、と入学の時の願書ももちろんそうだしエントリー指導とかもそうかもしれないけど、うん、文字数が自分のキャパをオーバーすると何をするかというとよくわかんないことで文字をかさ増しちゃってゃうです、ね、であの文章ほどつまらないものはないししょうもないものはないってことになっちゃうんですけどでも結局そうなっちゃうんですどうしても大体、うん、なくなるかな大体埋めるのは子どもの子とか家庭のエピソードこんなこともしてこんなこともして<笑>こんなこともしてこれもしてっていうふうになっちゃうとやっぱり学校側からするとああの私たちに対して思うこともないのなくなっちゃったのかなっていうとはバレちゃいますからね、うんうん、でもで結局その添削して最後まとまっていくにしてもねその時間がもったいないですもんねそうそうそうそうだから全部それをすっ飛ばしていきなりその初めから答えに近いところに近づけるのがこの壁打ちかなっていう、うんうん、そうそうそうだから家庭,そ家庭によってさまざまねいろいろカラーが違うから、うんうん全部一緒ってわけには絶対いかなくてだからその子供のこととか家庭のこととかザクバラにそうど,そのどれぐらい願書に含めるかってすごい大事な話で、うん、で、まあ、家庭のことよりも学校のことを書かなきゃとは思うけど、うん、そ,のそれだけのわけにいかないから、うん、やっぱ絶対に子供のこと家庭のことも言えなきゃいけないじゃあ子供のことについてはじゃあ何を入れようか、うん、こんなことができる子なのか、えー、とこれが得意なのか、うんえー、特技としてこれがある、うんえーまあ、こういうことがこういうこういうものが大好きだ、うん、で人とはこういうふうに関われるとか、うん、なんかいろいろ子供って違うじゃんだからいろんな話を聞いて、うん、じゃあどこを一番押そうかなっていうことを一緒に考えていく、うん、聞いてるとなんかわかりますもんねなんか光って見えますよね、うん、やっぱりいいエピソードってだから、ねうん、話がいろいろとこうしていく中でその子の子供像が僕の頭の中にボンボン浮かんできて「うん、おしでこの子ってそういうことですよね」っていうと「うん、まあそう,そうですそうです」って言ったら、うん、じゃあそこ書きましょうって言語化していく、うんね、そこを一番今書いてるとこは押したいかもしれないけどそこは子供をてこっちからしてみたら、うん、刺さらない,刺さらない、うん、むしろ試験として考えたらこっちが刺さるって、うんうん、っていうふうな実際前回の,あの,このもう壁打ちサービスだよねもう壁打ちサービスの時には、うんまあ、そういうふうな感じで。どこを押すか、うん、エピソード全面に持ってくるのは僕は好きじゃないんだけどでも書かないわけにはいかないじゃあどこを書くかっていうどの,どの量を書くかでも<笑>家庭によっては結構多めに書いてありますだってそれが学校の理念と重なってたりなんかしたら押すべきだし、うん、学校の理念とはそんなにこれは今違くないってなった時はじゃあちょちょっと書いといて、うん、賛同を得るような内容にしてみたりとか、うんまあ、そこはね人によって別々なんだけどまあでも楽だと思う壁打ちサービス、はいうん、で実はまだねこれあの先ほど浮かんできた僕の中で出てきたワードなのでこれがサービスになるかどうかわからないですけどこれいいかもしれないね,<笑>なんかね壁打ちみたいな、ね、面白いね、うん、ビジネスワードなんでしょうか、ねはい、そうそうそうそう,そう<笑>、ね、だからまあ今はねあのホームページの方には願書添削か西荻願書クリニックってね、うん、ネーミングでやってるんですけどこの中にあの派生サービスとして壁打ちをちょっと入れようかなとも思ってるんですけど、うん、あのこの YouTube 見た方で興味ある方はあのフライングでもいいんでお問い合わせで書いちゃってください。はいあのー、あの壁打ちでもいいしあの対面式希望とか書いていただければ、うん、僕たちはあそういうことかって指してあのご案内します。で料金等に関してはあの以前やったあのなんだっけ4つの選べる講座、うん、ひとまずあそこの、えー、と料金の、えー、と1万2000円でひとまず設計しておきます。うん、で後日ちょっとまた固めてきますので。こんなことこんな業務連絡ここで言っちゃっていいのかないいでも YouTube 聞いてる方は皆さん仲間ですから、ね、そうそうそうそう,<笑>そうなのでねあのひとまずそういう運用でやっていこうかなと思っているのでいずれちょっと固まるかもしれませんけどあのとにかく大体はその中あの使用期間というかモニター期間中はお得なのでぜひ、あのー、こ,これ受け,る受けると基本的にはその学校特化したことじゃなくて、うん、願書全体の書き方を僕は教えちゃうんで、うんうんうんうね、多分その後の願書も全部書けると思うんですよだからお,お得ですよ<笑>お得だと思う,うかなり楽あのテクニック全部教えちゃうからこれ、はいうん、テクニック全部教えつつ家庭の教育方針とかエピソードとかも全部一緒に考えちゃうから、うんうん、後から使えるじゃん、うんうん、そうそうそうそうでその学校の特色とかそういうのを書き方とかも全部教えちゃうから,から最強のオリジナルテンプレをあげますみたいな感じになるよね、うんうん、だから多分ね、えー、と何個も受ける人にとってはだいぶ楽だと思うそうですね、うん、願書添削な何個分ってやるよりはかなり楽だしはい、男かもしれないもう某大手のやつで添削出したら俺のその壁打ちの後や作ったものは、うん、あの脳添削でしたなるほど<笑>もう突っ込みどこない、はい、ないでした、うん、ないように指導したから、はいはい、ということで
、えー、近々このサービス本格始動するかもしれませんが、えー、公式に情報出るまでの間は、えー、この西荻監査クリニックのホームページからね、お問い合わせいただいたり、電話で言っていただければ、あっさりご案内いたします。時間は1時間ちょい。はい、時間ちょい、ね。全然十分だと思います。はい、1時間ちょいと僕は。収めるんで,そうです、ね、<笑> 1時間でもできるけど、うんまあ、ちょっといつもおばさんね。おまけ、おまけ、おまけ、ロスタイムがね、はい<笑>はい。ということで、お待ちしております。はいお待ちしておりますいいのかないいよ。はい、待ちしてください。<笑>はい。あとは、えっ、ー、と、対面式の方もう一つあります、うん。面接特訓コースです。こちらも実際に、あの、お子さんとかね、親御さんに来てもらって、面接の練習しますよというものなんですけど、これも自信があります。はい。はい。なんでしょうね。あの、特に何、あ、あらゆるケース対応ができるかなまあ、大体、うん。そうそうそうそう。まあ、あの、なかなかね、大地のベースとして椅子に座っていられるかどうかというのは大事なところなんですけど、うん、そこは一応クリアしていただけると嬉しいかなというね、うん、その先ができるといいかなという感じなんですけど、<笑>あの、特にその、なんだろうな、死亡理由はそれこそうまく言語化できませんよとか、喋、うん、りたいことはいっぱいあるんだけど、なんかついつい長くなっちゃうよとか、いろいろその親御さんとかご家庭によっても、うん、あの気になるところが困るポイントって違うと思うんですけど、ご家庭ごとにその内容全然変わりますからね。あの過去に面接特訓が1日に5組、6組、僕のミスでやったことがあるんですけど、はい、あの6通り違いました。同じようなことを6時間やったわけじゃなかったなっていう。あの日はきつかった。すいませんでした。もう休みゼロ。はい、<笑> 6組とかじゃなかったよね。まあ、あの8組ぐらいかな。昼ご飯食べてから、はい、えー、っと、閉店するまでずっとです、はい。気づいたら真っ暗になってましたよね。はい、はい、1回も休まず。はいあの時もあの7通り8通りぐらいの,あの面接特訓でした。全部パターン違うっていうか、やり方違うっていうか、うんね、それこそパッケージ化してるわけじゃないので、ご家庭ごとに全部書いてやってます、ね。少し頭がパニックになりそうでしたね。ちょっとあ危なかったですね、あの時は。なんだか,なんだか分かんないけど、<笑>どんどんどんどん違う学校が来る。はい、<笑><笑>ということでね、はい、本当、ご家庭ごとにちゃんと寄り添ってきますので、ご安心いただければと思います。さあ、はいえー、とあちなみに、ズームでも一応、やろうと思えばできます。そうですね、うんこの YouTube でもね、あの面接ネタとか、感謝ネタはね、あの、秋が近づけば近づくほど減ってきます。なぜかというと、予約化殺到して、えー、なんだろうなあまり来すぎても困るっていう感じになっちゃうのでなのであの興味ある方はお早めにお申し込みください本当に埋まりますあの希望あれば内部生もやっちゃうからこれは、うん、そうそうそう内部生はなんか帰り際にもういつもやってるからねはい<笑>、はい、お問い合わせ先連絡先です電話番号0 3 3 3 9 0 0 7 5 0メールアドレスはご覧の通りですまだ、えー、合宿始まるぐらいまでの間はね合宿8月のあのー2週目ぐらいからあるんですけど、それまでの間は今のところまだ落ち着いてはいるかな。合宿終わったあたりがね、ちょっとやばくそう予約がね、バンバン来るので、今もすでにちょっと、今週も来週もあの面接特訓とかあるんですけど、うん、まだあの調整は可能ですので、うん、興味ある方はぜひぜひ。さあ、えーと、教室では引き続き幅広いテーマでお話をしてまいります。皆様からのテーマリクエスト、感想、疑問、質問も大歓迎です。よろしければチャンネル登録や高評価もお願いいたします。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。